Hello viewers, আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আনিসুল ইসলাম C++ এর এই ভিডিওটিতে আমি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি টপিক নিয়ে আলোচনা করব টপিকটির নাম হচ্ছে ইনহেরিটেন্স অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর চারটি ইম্পর্টেন্ট ফিচার থেকে ইতিমধ্যে আমি আপনাদের এনক্যাপসুলেশন সম্পর্কে ধারণা দিয়েছি এবার ধারণা দেব ইনহেরিটেন্স সম্পর্কে ইনহেরিটেন্স শব্দটির অর্থ হচ্ছে উত্তরাধিকার রিয়েল লাইফে আমরা অনেক কিছুই আমাদের বাবা মা কিংবা দাদা দাদির কাছ থেকে ইনহেরিট করে থাকি উদাহরণস্বরূপ আপনারা বলতে পারেন গায়ের রং চুলের রং মুখের আকৃতি তারপর লাস্ট নেম অনেক কিছুই আমরা কি করে থাকি ইনহেরিট করে থাকি তো এই ইনহেরিটেন্সের আইডিয়াটা কিভাবে প্রোগ্রামিং এ ব্যবহার করা হয় এবং কেন ব্যবহার করা হয় সে সম্পর্কে আপনাদের ধারণা দেব এবার ধরা যাক একটি প্রোগ্রামে আমি পারসন নামে একটি ক্লাস ডিক্লেয়ার করলাম তো একজন পারসনের কি থাকতে পারে নেম এজ অবশ্যই থাকতে পারে এবং সেই নেম এবং এজ কে প্রিন্ট করার জন্য আমি একটি ফাংশন ইউজ করলাম তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন পারসন নামে একটি ক্লাস আমি ডিক্লেয়ার করেছি এবং সেই একই প্রোগ্রামে আরেকটি ক্লাস ডিক্লেয়ার করতেছি স্টুডেন্ট নামে স্টুডেন্টের কি কি থাকতে পারে ভেরিয়েবল নেম থাকতে পারে এজ থাকতে পারে এবং তার কি থাকতে পারে একটা আইডি থাকতে পারে এবং এই জিনিসগুলো প্রিন্ট করার জন্য আমি ডিসপ্লে টু নামে একটা ফাংশন নিয়েছি তো একই প্রোগ্রামে আমি দুইটি ক্লাস ডিক্লেয়ার করেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পারসন নামে এবং স্টুডেন্ট নামে পারসন নামে যে ক্লাসটা আছে তার মধ্যে বৈশিষ্ট্য কি কি আছে দেখতে পাচ্ছেন নেম এজ এবং স্টুডেন্ট ক্লাসেরও বৈশিষ্ট্য নেম এজ আইডি আছে তো এখন আপনারা দেখতে পাবেন দুইটি ক্লাসে কিছু সিমিলারিটি আছে সেগুলো হচ্ছে নেম এজ এখানে আছে এবং নেম এজ এইখানেও আছে তো এখন আমাদের এই কাজটা দুইবার করতে হচ্ছে তাই না আমরা যদি কোনোভাবে স্টুডেন্ট ক্লাস থেকে যদি পারসন ক্লাসের বৈশিষ্ট্যগুলো স্টুডেন্ট ক্লাসে নিয়ে আসতে পারতাম তাহলে শুধু শুধু নেম এজ এগুলো আমার ডিক্লেয়ার করার কোনো প্রয়োজন হতো না আবার যদি এদিকে লক্ষ্য রাখেন নেম এজ এখান থেকে আমরা প্রিন্ট করতেছি এইখানেও আমরা নেম এজ প্রিন্ট করতেছি তো একই ধরনের কাজ আমরা দুইবার করতেছি এখন আমরা যদি স্টুডেন্ট ক্লাস থেকে পারসন ক্লাসের বৈশিষ্ট্যগুলো এখানে নিয়ে আসতে পারতাম তাহলে ডেফিনেটলি একই কাজ দুইবার করার কোনো প্রয়োজন হতো না তো এই কাজটা অবশ্যই আমরা করতে পারবো এবং সেটা ইনহেরিটেন্সের মাধ্যমে করতে পারবো তো আমরা চাচ্ছি স্টুডেন্ট ক্লাস কাকে ইনহেরিট করবে পারসন ক্লাসকে ইনহেরিট করবে তাহলে পারসন ক্লাসের কমন বৈশিষ্ট্যগুলো সবগুলো এখানে কি হবে চলে আসবে সো সেই জন্য আমি দেখাচ্ছি আপনাদের কিভাবে ইনহেরিট করতে হয় এবার একটু লক্ষ্য রাখবেন তো এদিকে আমার পার্সন ক্লাস আছে এবার স্টুডেন্ট ক্লাস কি করবে পার্সন ক্লাসকে ইনহেরিট করবে তো সেই জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে ক্লাস কিওয়ার্ড অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে এইখানে আমরা ক্লাসের নাম দিয়েছি স্টুডেন্ট তারপর কুলন চিহ্নটা ব্যবহার করতে হবে তো কুলন দিয়ে আমি এবার বলে দেব কাকে ইনহেরিট করতেছি তো এখানে অ্যাক্সেস মডিফায়ার বা অ্যাক্সেস স্পেসিফায়ার দিতে হবে পাবলিক কিওয়ার্ডটা দিয়ে দিলাম পার্সন ক্লাসকে আমি কি করতেছি ইনহেরিট করতেছি তাহলে পার্সন ক্লাসের যা যা বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ নেম এইজ এবং ডিসপ্লে ওয়ান মেথডগুলো বা ফাংশনগুলো অটোমেটিক্যালি सुविधा অনেক কোড কম লেখার প্রয়োজন হয়েছে এবং আমরা কাজগুলো অনেক তাড়াতাড়ি করতে পেরেছি প্রোগ্রামিং এর কাজগুলো ওকে রাইট তো এবার চলে আসুন এইখানে যে পার্সন ক্লাস ছিল আমরা পার্সন ক্লাসকে ইনহেরিট করেছে কে স্টুডেন্ট ক্লাস ইনহেরিট করেছে তো এই পার্সন ক্লাসকে কখনো প্যারেন্ট ক্লাস বলা হয় বা কখনো বেস ক্লাস বলা হয় যে ক্লাসটাকে ইনহেরিট করা হয় তাকে প্যারেন্ট ক্লাস বেস ক্লাস আবার কখনো সুপার ক্লাস অথবা কখনো মাদার ক্লাসও বলা হয় তো আমি ম্যাক্সিমাম টাইমে এইগুলোকে সুপার ক্লাস বলবো আর যেই ক্লাসটা ইনহেরিট করেছে তাকে বলা হয় বেস ক্লাস বা সাব ক্লাস সরি তাকে বলা হয় ডিরাইভ ক্লাস বা সাব ক্লাস লক্ষ্য রাখবেন তো এটা হচ্ছে আমাদের প্যারেন্ট ক্লাস তার বৈশিষ্ট্য যে নিয়ে আসবে তাকে বলবো আমরা চাইল্ড ক্লাস তো ম্যাক্সিমাম টাইম আমি আবারও বলে নিচ্ছি আমি এটাকে সুপার ক্লাস বলবো এবং যে ক্লাসটা তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসবে তাকে আমি সাব ক্লাস বলবো সুপার ক্লাস সাব ক্লাস দ্যাটস ইট ওকে এবার চলে আসুন আপনাদের কোয়েশনে আনসার দেবো ইনহেরিটেন্স কি নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন ইনহেরিটেন্স হচ্ছে এমন একটা প্রসেস যেখানে আমরা কি করতে পারি অন্য একটি ক্লাসের বৈশিষ্ট্য কোনো একটা ক্লাসে নিয়ে আসতে পারি তাহলে একটি ক্লাসের বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি ভেরিয়েবল এবং ফাংশন একটি ক্লাসের বৈশিষ্ট্য অন্য ক্লাসে নিয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে ইনহেরিটেন্স ইনহেরিটেন্স কেন প্রয়োজন ডেফিনেটলি আপনারা বুঝতে পারতেছেন কোডকে আমরা রিউজ করতে পারতেছি অর্থাৎ এক্সিস্টিং ক্লাসের কোডকে আমরা ব্যবহার করতে পারতেছি এতে আমাদের ডেভেলপমেন্টের টাইম কম লাগবে এবং আমাদের মেমোরিতে কম জায়গা নেবে কম্পিউটারের মেমোরিতে কম জায়গা নেবে অ্যাপ্লিকেশনের টাইম এক্সিকিউশন টাইমও কম থাকবে রাইট তো এই কাজগুলো এবার আমি আপনাদের প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো সেই জন্য কোড বক্সে নিয়ে এসেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি প্রোগ্রাম অলরেডি আমি তৈরি করে রেখেছি বেসিক স্ট্রাকচারটি সো আপনারা
नेम नाम एक वेरिएबल नेब एज नाम एक वेरिएबल नेब ए प्रिंट करार्जन एक मेथड नहीं डिसप्ले वन नाम एक मेथड फांगशन नहीं एगुलो के प्रिंट कर दीची तो प्रथम नेम प्रिंट करब सो डबल कोटेशन मध्य नेम लिखे ये दिए दीची नेम तर एक एंड लाइन दिए दीची परफेक्ट एबारे क्षेत्र करब नेम टिक नीचे एजटा के प्रिंट करब सो कपि पेस्ट कर निल दुखित पार्सन क्लस केनहेरिट करब दैट सी तालोले की हमें जमनट स्टूडेंट क्लस पार्सन क्लस वैशिष्ट्यगुलो आ सब वैशिष्य कार मध्य चले आस स्टूडेंट क्लस मध्य चले आस रे क्षेत्र करब एखे एक समय नहीं रमजान मासे तो भिडियो करते तक समय गला शुक्र जाने दुखित रईट तो जे क्षेत्र करब ए पार्सन क्लस जा बैशिष्य सब कार मध्य चले स्टूडेंट क्लस मध्य चले अर्थात नेम एज ए डिसप्ले वन तीन टाइम जिस क्योंकि ये चले नेम तपर एज ए डिसप्ले वन जस्ट हमें कमेंटे एगल बस दीची तीन टाइम जिसने चले चाहिए हमें एक्सट्रा वेरिएबल नीते पर जमी सपोज हमें नीते चाची स्टूडेंट जो एक एक्सट्रा वेरिएबल नीते चाची आईडी सो आई डी डिक्लेयर करते चाहिए एक्सट्रा मैथडो एड करते प्रब्लेम नहीं सो लक्ष्य रखबें ये डिसप्ले टू नाम एक फांगशन दीची जार मध्य हमें कि प्रिंट करब आई डी प्रिंट करब नेम प्रिंट करब एज प्रिंट करब सो यान कपि कर सबगलो जिसमें बसिए दीची नेम एज ए जिन लागे से आईडी सो कपि पेस्ट कर ऊपर दिखे जस्ट हमें चेन्ज कर दीची आईडी एखे का प्रिंट कर आईडी के प्रिंट कर दैट सीट परफेक्ट सो फार सो गुड एबार जो क्या करब मेन फांगशन थे स्टूडेंट क्लस के व्यवहार करब तो से ही जो क्या करते हैं डेफिनेटलि आप स्टूडेंट क्लस एक अबजेक्ट तैरि करते हैं सो स्टूडेंट एस वन नाम एक अबजेक्ट तैयारी एबार लक्ष्य रखबें एस वन डट जो देव आप डट दिए का व्यवहार करते चाची प्रथम नेम आईडी सेट करते जापोज आई डी सेट करते जा तो स्टूडेंट क्लस आईडी तो अलरेडी आज डेफिनेटलि स्टूडेंट क्लस अबजेक्टर माध्यम आईडी एक्सेस करते वन जिरो वन एबारमें जो क्या करब स्टूडेंट वन एस वन डट नेम सेट कर लो सो नेम सपोज हमें दिए दिल आनीसु एवं तपर हमें जो क्षेत्र करब एज सेट आप करब एज दिए दीची टोटी सेवेन करब ए प्रिंट करब सो प्रिंट करार्ज एस वन डट डिसप्ले टू स्टूडेंट क्लस फांगशन आज डिसप्ले टू टा के कल दीची परफेक्ट एब जो कोडा रान करी एक विषय लक्ष्य रखबें अपनारा स्टूडेंट क्लस एकम्र वेरिएबल डिक्लेयर कर आईडी बाट जख ही हमें इनहेरिट करी साथे साथ ही क्योंकि नेम और एज डिसप्ले वन एगुल इनहेरिट कर तो से क्यों हो जो कोड रान करी तेल अवश्य अपना बुझते हैं एखे एक एरर देखा एस वन डट डिसप्ले मैथडे देखा आसल डिसप्ले टू देर उचित छो कारण स्टूडेंट क्लस डिसप्ले टू फांगशन के कल दीची सो कोडा रान कर देखा देखो परफेक्टलि क्ज करते तो यह लक्षणीय विषय हे अपना जो वेरिएबलगुल्लो यूज करी नेम और एज एगो क्योंकि स्टूडेंट क्लस कौ डेक्टली डिक्लेयर करी ना शुद्ध एक वेरिएबल डिक्लेयर कर आईडी सो आईडी जो परफेक्ट छो बाट नेम और एज क्यों ये क्लसर मध्य डिक्लेयर करी तपरों काज करते कारण आप करी इनहेरिट कर इनहेरिटेंसटा सर दी लक्ष्य रखबें इनहेरिटेंसटा सर दीची तालोले क्योंकि कोडे एर देखा कारण आईडी डिक्लेयर कर आज है बाट नेम और एज क्यों डिक्लेयर कर नहीं सो साथ ही ये एर देखा सो निश्चय बुझते पे इनहेरिटेंस क्यों क्या कर पार्सन क्लस के जख ही इनहेरिट कर वैशिष्ट्यगुलो ये मध्य चले से ही क्योंकि व्यवहार करते सक्षम हो सो आशा करी इनहेरिटेंस क्यों करते हैं डेफिनेटलि अपना शिखे नहीं विषय बी जेहतु डिसप्ले वन फांगशने नेम और एज के प्रिंट कर सूतरा कष्ट ये आबाद नेम और एज प्रिंट कर दर नहीं चले ओके सो कल्ट सम्भव होता है कारण आप इनहेरिटेंस कर 
কোডটা রান করে দেখাচ্ছি এক্স্যাক্টলি সেম ভাবে কাজ করবে তো এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে এতটুকু থাকবে আশা করি ইনহেরিটেন্স সম্পর্কে আপনারা পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করেছেন আমি থিওরিটিক্যালি এবং প্র্যাকটিক্যালি দুইটা অংশই সব সময় আপনাদের দেখাই কারণ দুইটা অংশই আপনাদের দরকার एग्जामে যদি জান কখনো ভার্সিটির জন্য ভিডিওগুলো তৈরি করতেছি আবার যারা নরমালি ভার্সিটি পড়তেছেন না বাট শেখার চেষ্টা করতেছে তাদের জন্য কাজে লাগবে আশা করি সো হয়তো বা একটু বোরিং লাগতে পারে বাট কষ্ট তো আমারই বেশি হচ্ছে থিওরিটিক্যাল জিনিস দেখানোর পর তারপর প্র্যাকটিক্যালি আসতেছি সো সবকিছু করতেছি আপনাদের জন্য আশা করি ভিডিওগুলো আপনাদের উপকারে আসবে भिडियो की भलो लगे अवश्य कमेंट कर कम लेगे और आपनारा कौन कौन विषय भिडियो चाचन डेफिनेटली भूलें ना कारण कम्पिटर सैन्सर प्राय सतर के अठारोट सबजेक्टर पर अलरेडी बारोशर का भिडियो टीटल तैरि कर सोनेकगुल भिडियो टीटल तैरि कर इन्सपायरेशन और सपोर्टर जो आसल एत दूर आसा सम्भव हो আমার একটা স্বপ্ন ছিল যে কম্পিউটার সায়েন্সে বাংলা ভিডিও সিরিজের অভাব যাতে আমি দূর করতে পারি একটা সময় ছিল আমি যখনই কম্পিউটার সায়েন্সের কোনো একটা সাবজেক্টের ভিডিও সার্চ করতাম তখন কিন্তু ভিডিও পাওয়াই যেত না তো সেই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আমি দীর্ঘ তিন বছর ধরে চেষ্টা করতেছি এবং ইনশাল্লাহ করেও যাব যদি আপনাদের দোয়া এবং সাপোর্ট থাকে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ